ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ಇದೊಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಸಾಲ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಏನಕ್ಕೆ ಥಿಯರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಥಿಯರಿನ ಈಕ್ವಲಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಐ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಪೇಪರ್ನ ಫುಲ್ಲು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳಕಿನ ಕೆಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ನೀವು ನಾ ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂತಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಂಟ ಬರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ಬರೀ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೇ ಮೇಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಥಿಯರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ಬರೀ ಥಿಯರಿ ನಾಲೆಜಿಂದನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಥಿಯರಿ ಓ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿಯಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಂದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಏನೇನು ತೀರಿ ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆಯಿತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಅಗೇನ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಲವಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ನೀವೇನು ಓದಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವತ್ತರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂತಾರ ಈ ನೀಟಲ್ಲಿ ಈ ಜೆ ಇ ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಥರ ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಂತ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಜಲ್ಟ್ನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆನ್ ಆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಆ್ಯಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಐ ಟೆನ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ಗೆಲ್ಟ್ ಪಡ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಐ ಟೆನ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಗೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹೌದು ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯೋರ್ ಗೇಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ರೈಟ್ ನವ್ ವಿತ್ ಹೋಮ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಫಾಲ ಸೊ ಯಾವ ಯಾವ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವೇ ಅದು ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಪರಾಕ್ರಮ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ
ಥೀರಿಗಳು ಏನು ಓದಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಎಲ್ಲಾದ್ರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದಲ್ಲದೇ ನೇಮ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರ್ ಏ ಜನಗಳು ಕಲ್ತ್ಕೊಬಿಡಿ ಈ ರೀ ಏಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಬಿಡಿ ದಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಯಿತಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಈ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ದೆನ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಬರೀ ಥೀರಿ ಥರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಕ್ವೇಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಆಯಿತಾ ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಗಂಟೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಥೀರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೆದರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಬೇಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ನಂಬರ್ಗಳು ಅಂಡರ್ ಟೆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಅನಿವನ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬೈ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ ಅದಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಐ ಟೇಕ್ ದಲ್ ಫರ್ದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಕಡೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೀರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ನೀವು ನೋಡೇ ನೋಡ್ತೀರ ಆಯಿತಾ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಸರ್ ತಗೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತು ಗೊತ್ತಿರೋ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಯೋನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಇದು ಈ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಸಾರಿ 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 ಕ್ವಾಲಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸನ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತ
ಆಯಿತಾ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಯರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಲ್ದು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಆಲ್ಟಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೆಲಗಡೆ ಕಾಮನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿಳಿಸಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಬಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸೆಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಟ್ ದೆನ್ ಹೆಂಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಆಯಿತಾ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿ ನೀವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಲು ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲು ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಯಿತಾ ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸಮೇತ ನೋಡಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಸವೆರಲ್ ಸವೆರಲ್ ತಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಆದರೆ ಮೇನ್ ಮೇನ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಗುರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಆಗಿರಲಿ ಏನೇ ಆಗಿರಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ ಆಗದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಈವನ್ ನಿನಗೂ ಸಹ ಬೆಂಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಪಟಾರ ಅಂತಂತೆ ಎದೋ ಬಿಡ್ತಾ ಈ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂತೀಯ ಆಯಿತಾ ಅದೇ ಥರ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಮೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗಲಿ ಏನಾಗಿರಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಪೋಟಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಮಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಬೇಡ ಆಯಿತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೇನು ತೀರಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿದೆ ಓಕೆ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಟೆಂತ್ ಒನ್ನು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಏನು ಓದಿರ್ತಾರೋ ಏನು ಓದಿರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೀ ಸಿಗಳು ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಿಂಕಲ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಿಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಕಾಟ್ಕಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆನೋನ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಯಿತಾ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಟಿಕ್ ಹಾಕಿ ಬಾ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡು ಓಕೆ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಓಕೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ದ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರು ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಡಿ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಇ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕೆ ಇಂದ ಡಿಟರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೆ ಆಯಿತಾ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಕ
ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಆಯಿತಾ ನೋಡಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಎಂತ ಹೇಳ್ಪಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರ್ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಥರ್ಮೋಡಿನಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಥರ್ಮೋಡಿನಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಥರ್ಮೋಡಿನಮಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದೊಂದು ಲಾಗ್ ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಲಾ ಲಾಗಳು ಮೂರು ಲಾಗಳು ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಆಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ ಜೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರೋದು ಯಾವ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಕೆಲವಿನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ ಕೆಲವಿನಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕರ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ಆಗ್ತಿರೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಯಾ ಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ದ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಂಟ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಝೀರೋ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಆಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಝೀರೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಬಟ್ ದೆನ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಥಿಯರಿನ ಓದಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ತಕ್ಕಂಥ ಥಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿ ಅನಲೈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲ್ 